హాయ్ అండి నా పేరు రత్న కిషోర్ కాస్ట్ తెలుగు ఛానల్కి స్వాగతం ఈ వీడియోలో సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ కోయిషన్స్ని ఎక్సెల్ యూజ్ చేసి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చో చూద్దాం టాపిక్ స్టార్ట్ చేద్దాం మనం ఎప్పుడైతే క్వాంటిటేటివ్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూని సింగిల్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూతో ప్రిడిక్ట్ చేయాల్సి వస్తుందో ఆ సిచ్యువేషన్స్లో మనం సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ యూజ్ చేయొచ్చు ఈ సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ అనేది ఎక్స్ అనే ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ని కన్సిడర్ చేసుకుని ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అనే దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం ద్వారా వై హ్యాట్ అనే అవుట్పుట్ని ప్రిడిక్ట్ చేయగలుగుతుంది ఇది స్ట్రైట్ లైన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ స్ట్రైట్ లైన్ యొక్క స్లోప్ని బి వన్ కింద వై ఇంటర్సెప్ట్ని బి నాట్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు లీస్ట్ స్క్వేర్స్ మెథడ్ యూజ్ చేసి బి నాట్ బి వన్ వాల్యూస్ని ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చో చూద్దాం ఫస్ట్ మనం ఎక్స్ బార్ వాల్యూ వై బార్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఎక్స్ బార్ అంటే యావరేజ్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఇన్పుట్ వాల్యూస్ వై బార్ అంటే యావరేజ్ ఆఫ్ ఆల్ ది ట్రూ అవుట్పుట్ వాల్యూస్ నెక్స్ట్ స్లోప్ బి వన్ యొక్క న్యూమరేటర్ వాల్యూ డినామినేటర్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇక్కడ న్యూమరేటర్ వాల్యూ ఎస్ఎక్స్వై డినామినేటర్ వాల్యూ ఎస్ఎక్స్ఎక్స్ వాటికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవి నెక్స్ట్ ఈ ఎస్ఎక్స్వై అండ్ ఎస్ఎక్స్ఎక్స్ వాల్యూస్ని యూజ్ చేసుకుని బి వన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఆ తర్వాత ఈ బి వన్ వాల్యూ ఎక్స్ బార్ వాల్యూ వై బార్ వాల్యూస్ని యూజ్ చేసుకుని బి నాట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ డేటా సెట్ని కన్సిడర్ చేసుకుని ఎక్సెల్ ద్వారా సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ కోయిషన్ వాల్యూస్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఏ విధంగా సింపుల్ రిగ్రెషన్ మోడల్ని అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చో చూద్దాం ఇక్కడ x అనేది ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ y అనేది ట్రూ అవుట్పుట్ వేరియబుల్ ఇక్కడ టోటల్ మనకి టెన్ డేటా పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ మనం యావరేజ్ ఎక్సెల్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకుని x బార్ వాల్యూ y బార్ వాల్యూని కంప్యూట్ చేద్దాం మనకి x బార్ వాల్యూ ఫార్టీ ఫైవ్ వస్తే y బార్ వాల్యూ సెవెన్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఎస్ఎక్స్వై ఎస్ఎక్స్ఎక్స్ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి x మైనస్ x బార్ వాల్యూస్ y మైనస్ వై బార్ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ రెండింటినీ మల్టిప్లై చేయాలి అదేవిధంగా డినామినేటర్లోకి కావలసిన x మైనస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్ వాల్యూస్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఆ తర్వాత సమ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకుని ఎస్ఎక్స్వైని సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఇంటూ వై మైనస్ వై బార్ కింద క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా డినామినేటర్ ఎస్ఎక్స్ఎక్స్ని సమ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకుని సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ స్క్వేర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు సో మనకి న్యూమరేటర్ వాల్యూ ఎస్ఎక్స్వై ఫైవ్ సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తే డినామినేటర్ వాల్యూ ఎస్ఎక్స్ఎక్స్ ఎయిట్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వచ్చింది ఇప్పుడు బి వన్ వాల్యూని ఎస్ఎక్స్వై డివైడెడ్ బై ఎస్ఎక్స్ఎక్స్ కింద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు వచ్చిన వాల్యూ జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ జీరో వన్ అదేవిధంగా బి నాట్ వాల్యూని ఎక్స్ బార్ వై బార్ అండ్ బి వన్ వాల్యూస్ని యూజ్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఫోర్ పాయింట్ జీరో వన్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇప్పుడు మనం ప్రెడిక్టెడ్ అవుట్పుట్ వై హ్యాట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి బి నాట్ ప్లస్ బి వన్ ఇంటూ ఎక్స్ అనే ఫార్ములాని యూజ్ చేద్దాం ఇక్కడ ఇనీషియల్గా ఎక్స్ వాల్యూ సెల్లో ఏమీ లేదు కాబట్టి వాల్యూని జీరో కింద కన్సిడర్ చేసుకుని వై హ్యాట్ అనేది వై ఎంటర్సెప్ట్ వాల్యూని రిటర్న్ చేసింది ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ వాల్యూ కనుక టెన్ ఎంటర్ చేస్తే y hat value 4.715 పాయింట్ సెవెన్ వన్ ఫైవ్ వచ్చింది అది ప్రిడిక్టెడ్ వాల్యూ కానీ యాక్చువల్ వాల్యూ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అలాగే థర్టీ ఎంటర్ చేస్తే మన మోడల్ అనేది సిక్స్ పాయింట్ వన్ వన్ ఎయిట్ని ప్రిడిక్టెడ్ వాల్యూ కింద ఇస్తే ట్రూ వాల్యూ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ కింద ఉంది అలాగే వాల్యూ సెవెంటీన్ కనుక ఎంటర్ చేస్తే ఎక్స్కి ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ టూ త్రీ అనేది వై హ్యాట్ కింద వస్తే ట్రూ వాల్యూ అనేది ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ యాక్యురేసీ అనేది మోడల్కి బాగానే ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న కాలంలో ప్రతి ఎక్స్ వాల్యూకి ప్రిడిక్టెడ్ వాల్యూ వై హ్యాట్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం
ఇప్పుడు మనకి ఇన్పుట్ డేటా సెట్లో లేని వాల్యూని మోడల్కి ఇన్పుట్ కింద ఎంటర్ చేస్తే ఎంత వాల్యూ ప్రిడిక్ట్ చేస్తుందో చూద్దాం సో ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ఫిఫ్టీన్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను అది మన డేటా సెట్లో లేదు ఇక్కడ మోడల్ మనకి వై వాల్యూని ఫైవ్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ సిక్స్ కింద ప్రిడిక్ట్ చేసింది సో ఈ విధంగా మనం ఫిట్ చేసిన మోడల్ ద్వారా డేటా సెట్లో లేని వాల్యూస్ కూడా మనం అవుట్పుట్ అనేది ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం మోడల్ని స్కాటర్ ప్లాట్ యూజ్ చేసి విజువలైజ్ చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ ఎక్స్ వాల్యూస్ని ట్రూ అవుట్పుట్ వాల్యూస్ని సెలెక్ట్ చేసి స్కాటర్ ప్లాట్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తే సో మనకి ఎక్స్ వాల్యూస్ వర్సెస్ వై వాల్యూస్ అనేది గ్రాఫ్లో చూపిస్తూ ఉంటుంది సో తర్వాత మనం టైటిల్స్ని మార్చుకోవచ్చు ఎక్స్ యాక్సెస్కి టైటిల్ ఇవ్వచ్చు వై యాక్సెస్కి టైటిల్ ఇవ్వచ్చు నెక్స్ట్ మనం రిగ్రెషన్ లైన్ అనేది కూడా ట్రెండ్ లైన్ ద్వారా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్సెల్ కూడా ఈ ట్రెండ్ లైన్ సెట్ చేయడానికి లీస్ట్ స్క్వేర్స్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన బీ వన్ బీ నాట్ వాల్యూస్ ఈ ట్రెండ్ లైన్ చూపించే బీ నాట్ బీ వన్ వాల్యూస్కి సేమ్ అవుతాయి సో ఈ విధంగా లీనియర్ రిగ్రెషన్ యూజ్ చేసి సింపుల్ లైన్ని ఫిట్ చేయడం ద్వారా మనం అవుట్పుట్స్ అనేది గివెన్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్కి ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు సో దర్సాల్ గేస్ ఈ వీడియోకి ఇంతే నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కొలుస్తాను బాయ్